तुझे मरने से डर लगता है लड़की जन्म लेने वाले के लिए मरना उतना ही निश्चित है जितना मरने वाले के लिए फिर से जन्म लेना जो पैदा हुआ है उसे उसे तो मरना ही है तुझे मुझे इन सबको लेकिन लेकिन मौत मेरे पास इतनी आसानी से नहीं आएगी अभी वो वक्त बहुत दूर है बचपन में माँ कहती थी स्कूल कॉलेज में दोस्त भी कहते थे मैं आने वाले कल को भाप लेती हूँ मैं जानती हूँ तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है पर मैं ये हमेशा से जानती हूँ तू यहाँ के लिए नहीं बनी तू जहाँ भी रहे बच के रहना तुरे ओधन से खलियों के अर्जुन से अर्जुन से तो मुझे भी मिलना है लेकिन उससे पहले मुझे यहां से भागना होगा पारस के घर से भागना होगा So,
कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा सेट बैठो जो इस खून को एक बार चख लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है यू अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार हो तो हमारी बात ध्यान से सुनो नाम उसका मीरा है लेकिन भक्त वो अर्जुन की है और खून तो ऐसे बहाती है जैसे पानी बहाती है हमने यही बनाया है उसे बिल्कुल तुम्हारी तरह मगर सांप को जितना भी दूध पिला लो रहता तो वो सांप ही है और इससे पहले वो हमारे नाम पर खून का तांडव मचाए या हमारे सारे राज खोले हमें वो हमारे सामने चाहिए ये उत्सुक पूरी की पूरी जिंदा हो जाएगा हो जाएगा क्यों नहीं होगा होगा सेठ लेकिन उससे पहले मुझे एक पुराना हिसाब चिपटा कर हम समझ रहे हैं बच्चे और इससे अच्छा शंखनाद तो हो ही नहीं सकता मुझे उस रात का बदला लेना है जिसे मैंने पिछले आठ सालों से हर दिन हर पल हर वक्त बस जिया है तुम्हारे माँ बाप के कातिलों में से एक बर्फी सेठ हमारा पार्टनर रहा है या ये कह लो हमारा राइवल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी कसौल की बर्फी बर्फी सेठ तक ले मैं पहुंचाऊंगा सेठ मैं पहुंचाऊंगा <laughs> शाबाश शाबाश उससे पहले मुझे उन तीन हराम खोरों का पता जानना है सेठ कहा है वो क्यों जिंदा है क्या कर रहे हैं अपने शिकार की चिंता मत करो यू तुम्हारे शिकार तक तुम्हें हम ले जाएंगे बर्फी सेठ की बर्फी पहुंचाओ जाओ रुको शंखनाद के लिए शंख की जरूरत पड़ती है ये उत्सव ये हमारा भरोसा है तुम पर
जी जी नमस्ते मैं दुरुप्ति हूँ पारस एंटरप्राइजेस से आ, मैं अंदर आ सकती हूँ आंटी मुझे दरअसल आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करनी थी आ जाइए मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए कैसी चल रही है करण और अर्जुन की यारी उसे शायद शक हो गया सेठ और एक बात मैं आपको बता दूं दूसरों की तरह नहीं है वो करण के रहते रहते हमें कलयुग के अर्जुन की चिंता नहीं है तुम ये बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया है उसका पता लग गया है सेठ वो यही है आत्मन की कस्टडी में क्या मतलब उसका पता लग गया है सेठ मीरा का जी आप आंटी आपकी हाल फिलहाल में मीरा से कब बात हुई थी मीरा को मैं जानती नहीं हूँ देखिए आंटी मीरा को किसी ने हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए भेजा था और वो ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले ही हमारी कास्टडी से भाग गए आंटी मीरा कहीं भी हो सकती है अकेली होगी पता नहीं किस हाल में होगी उसके साथ कोई भी कुछ भी बुरा कर सकता है आंटी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं समझती हूँ पर मीरा मेरी बेटी नहीं है मैं मीरा को नहीं जानती उसके साथ कोई भी कुछ भी बुरा कर सकता है पर मैं मीरा को नहीं जानती आंटी ये आपकी बेटी मीरा नहीं है ये किसने पकड़ा उसे खुद ही आई है सेठ सरेंडर किया उसने और उसके बारे में ना सही कहते थे आप तुम उसकी चिंता मत करो ये उत्सु तैयार है मीरा का संहार करने के लिए सेठ आपको सही में लगता है आपको कोई लौंडा उसे जिंदा पकड़ सकता है तुम्हें क्या लगता है वो कोई आसान लड़का है सौ और वो का अकेला राजा है वो दुर्योधन रूपी इंसान है वो और अगर मीरा को कोई जिंदा पकड़ सकता है तो वो ये उत्सु ही है सेठ जो करना है ना जल्दी करो बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं हमारे पास हमारी बात ध्यान से सुनो आठ साल पहले एक बच्चे के माँ बाप का कत्ल हुआ था इस केस की सारी डिटेल्स वो कौन है कहाँ रहते हैं कितने शादीशुदा है कितनों के कितने बच्चे हैं ये सारी डिटेल्स दो दिन के अंदर मेरे टेबल पर होनी चाहिए ये काम तो हो गया समझो सेठ पर आप चौकन्ने हो जाओ कहीं ऐसा ना हो आप मीरा को रोको उससे पहले वो आपको रोक दे और आपकी कुर्सी पे कोई और ही बैठा हम अपना काम बखूबी समझते हैं तो अपना काम ठीक से करो पैसे तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे मैं चलता हूं सेठ लग रहा है क्या बालकों की फौज पालनी पड़ता ने
लगा नहीं था तुझे दोबारा कभी देखूं। देखा वो लग रहा है मेरा पहले कहीं पर्दा सेठ का नुमाइंदा हूँ आज बर्फी नहीं जाएगा पहले पेमेंट लग गया उम्र हो गई है बर्फी तेरी बर्फी दे तो उम्र की बात मत कर से खुलता है ये ठीक है ना देख लू शहर डाएगी है बर्फी शहर के लौंडे लौंडियों पे चूर रहेंगे मेरी बात ध्यान से सुन दिवाली आ रही है से कहिए सप्लाई उठनी नहीं चाहिए खूब नोट कमाने और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस हाय पुलिस तू भीड़ देखता है आम आदमियों की ऑफिस जाती है कान मराती है घर पे आती है टीवी ने चुपचा बनाता है किसके लिए रोकड़े के लिए चोर पुलिस आए सब जेब में कहा है पुलिस बिल्कुल नहीं बदला ना बर्फी बर्फी कभी नहीं बदलेगा तुझे आज भी लगता है कि पुलिस तेरी जेब में किस वाली वाली आठ साल पहले भी तुझे यही लगता था जब तूने इसी बर्फी के नशे में कुछ मासूमों को मौत दी थी बढ़िया बढ़िया। है है। है। लेकिन बहुत डरती कभी तेरे घर नहीं आएगी। कभी नहीं। मगर आज मैं आया हूँ
बर्फी उठो बर्फी कैसा लग रहा है बर्फी बर्फी मौत तो तेरे आ ही नहीं सकती तेरी दोस्त है ना मौत अरे चुप हो गया हिलना हंसना बर्फी अरे बोल ना बोल बर्फी कुछ लग रहा है अबे तेरी अरे बोल चुप क्यों हो गया बोल ना बोल कोई है क्या अरे बर्फी पे बर्फे बोल ना अरे बोल तुमने हमारे सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक को मौत दी है युत्सु ये कीमत है तुम्हारे बदले की ये कद्र है तुम्हारी हमारी नजरों में सेठ मैं बर्फी की तरह बाकियों को भी मौत दे सकता हूँ पर उसमें वो मजा नहीं उनकी मौत में वो स्वाद नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूँ क्या करना चाहते हो तुम एक खेल खेलना चाहता हूँ कैसा खेल एक ऐसा खेल जिसमें उन तीन हराम खोरों को डर दिखे वो डर जो कि आज तक उन्होंने सिर्फ मासूमों को दिया है ये तो मेरी बेटी है कहा मिली आपको इसका नाम तो गीता है इसका नाम मीरा नहीं है इसका नाम मीरा नहीं है गीता है मुझे मिलना है इसको तो क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इसका मुझे बताओ खेल के पास से पलट गए हैं और खेल मेरी मुट्ठी में एक आखिरी खेल मैं भी आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपकी बेटी मीरा गीता जहाँ कहीं भी है बहुत मुसीबत में है 